ஹலோ இப்போ நாம் முள்ளங்கி சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் முள்ளங்கி ஸ்டஃப் பண்ணி சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு ரெண்டு கப் ரெண்டு முள்ளங்கி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அரை இன்ச் இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப் கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் ஆம்ச்சு பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப தண்ணி எண்ணெய் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல உப்பு சேர்த்து மாவை வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இது நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரொம்ப லூஸாக இல்லாமல் மீடியமாக பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சப்பாத்தி மாவு பசைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே பிஞ்சி பச்சை மிளகாய் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா ஆம்ச்சூர் பவுடர் இது போட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு முள்ளங்கியை போட்டு வதக்கலாம் முள்ளங்கி கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் முள்ளங்கி வந்து ரீனல் ப்ராப்ளம்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது யூரினரி ட்ராக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் கிட்னி லிவர் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ப்ளட் ப்ரெஷர் குறை குறையும் இது சாப்பிட்டோன்னா இதில் நிறையா ஃபைபர் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி இது பச்சையாக சாப்பிட்டாலே ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இது பச்சடி பண்ணி சாப்பிடலாம் பொரியல் பண்ணி சாப்பிடலாம் சாம்பாரில் போடலாம் எப்படியாவது வந்து வாரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டைம்ஸ் முள்ளங்கி எடுத்துருந்தோன்னா யூரினரி ப்ராப்ளம்லாம் வராது கிட்னி ஃபெயிலியர்லாம் வராது இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி பண்ணலாம் மாவு இது மாதிரி பெரிய கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு உருட்டி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இப் இப்படியும் வந்து ஒரு சின்ன சர்க்கிளாக வந்து ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் போடலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சிட்டோம் இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ மாவில் டஸ்ட் பண்ணிட்டு சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் இது போல் ரவுண்டாக வந்து மெதுவாக வந்து தரட்டிக்கோங்க இப்போ இதை தேய்ச்சிட்டு இப்போ வந்து நம்ம சுடலாம் வேகட்டும்
சப்பாத்தியில் எது ஸ்டஃப் பண்ணாலுமே வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் வந்து மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு கூட வந்து நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் வேகட்டும் வேந்த பின்னாடி திருப்பி போடலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி ஆச்சு இதுக்கு வந்து எண்ணெய் நான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து பட்டரோ கீயோ எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படும் அந்த சை இந்த சைடு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் ஏற்கனவே முள்ளங்கி வெந்திருக்கு அதனால் உள்ளே ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை சப்பாத்தி மாவு வந்தால் போதும் லாஸ்ட்டில் தான் இப்போ இந்த சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு முள்ளங்கி ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி இதை நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் முள்ளங்கி பராத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம உள்ள முள்ளங்கி ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களை கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்